Ndiyo. Leo tutakufundisha hicho ambacho unakiona hapo katika kichwa cha habari. Tutaja kusea namna ya kutumia kamera ya simu katika kompyuta. Kompyuta yangu haina kamera. Natumia mfano desktop au labda natumia laptop lakini kamera yake si kubali haina uwezo. Kwa mfano, mimi natumia desktop kwa sasa hivi sina kamera, naelekea katika um, WhatsApp kwa mfano. Kama hujajua namna kufungua WhatsApp kwenye computer, fungua linki hapo. Kasome kule. Tumekufundisha njia ya kuunganisha WhatsApp yako na kompyuta. Na tukukupa tahadhari usitumie njia hiyo kwa haki watu. Na pia wewe mwenyewe uwe makini kwa watu anaweza kukuhaki kupitia njia hiyo. WhatsApp yangu hapa kwa mfano mimi nitakuja katika online computer course ili ni group ambayo linalenga au linaunganisha watu kwenye masomo ya kompyuta. Tunakuunganisha katika darasa letu au madarasa yetu ambayo yanafunza kompyuta na tutatumia program ya kimataifa ya kufundishia Zoom. Bado hujaingia kwenye group hilo au una mpango wa kujifunza kompyuta hujui wapi uende. Karibu jifunze online tunakufundisha tutakupa bure masomo yetu. Tuba katika ICDL na sasa tuba katika somo la Word tunasonga mbele. Ukichelea ukichelea sile simla umu usipokuwa nafsi yako. Kwa mfano mimi nimefungua WhatsApp hapa. Nimebonyeza sehemu ya kamera nataka nipige picha au nitume video. Okay. Kompyuta naniambia naniambia camera na font. Maana yake siwezi kuchukua picha kwa sababu sina kamera kwenye kompyuta yangu na kweli mimi natumia desktop sina kamera. Sasa tutakufundisha namna gani una uwezo kuweka kamera kwenye kompyuta yako pesa na hata kwenda kununua kamera sio gharama gani wakati una simu ambayo ina kamera imetosha. Simu yako imetosha. Hmm? Okay. kama tulivyosema na tukianza somo letu kabla tujaenda tuja tusichukue muda mrefu hapa tutatumia program inaitwa dry cam ambayo kwenye kirefu chake ni dry camera nitaitafuta program ambayo mimi nimejiweka katika folder hivi na program yetu ya hapa ni tua dry cam the setup mimi natumia 601 version of studio nita install kuinstall program hivyo nyeze fata merekezo kwenyeza next 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 mbaka mwisho kwenyeza install tutaona wote abasu na shuka moja kuinstall program nini kuinstall program tulisema katika watu kwa watu mbao na fatiri ya masumu yetu nikitendo wacha kuchukua program kuingiza na na computer ifanya kazi mbao yu program itengenezo kwa jiri yake kufano program itengenezo kwa jiri kupigia picha basi ifanya kazi wa kupigia picha hiyo ndo imata mana install ambacho jina lake inaitwa installation ambao jina lake inaitwa installation. Sasa usije ukanambia uh, kwa hiyo ningechukua program nikae kwenye kompyuta si imetosha haijatosha lazima ufanye installation. Kuchukua program kwa kwenye kompyuta sana kuchukua mbegu weka juu ya baraza. Ukika mbegu juu ya baraza haitoota kwa hamna faida. Ili yote ipande kwenye ardhi na kwenye kompyuta ili program yako ifanye kazi ifanye installation. Maswali mengi jiunge na masomo yetu online tumesema tunakufundisha bure mpaka leo unalala tutajua mwenye ofa itaisha tutatafuta sisi tuko wapi ndesubiri kwa unaposhusha program itakuwa hivi ukifungua program yako mara ukigonga mara mbili itakuja sehemu hii ambayo hii inaitwa ni installation wizard hii dimba lote ambayo anakusudia ni dimba ambayo limetengenezwa kusaidia wewe kushusha program yako bonyeza next bonyeza agree Mwenyeza install sasa hivi ndo naishusha na ndo maana ukiwekea folder akwambia kuwa program yako ikishuka itaenda ukawa kwenye drive C folder la program files 32 kimaanisha bit 32 86 kimaanisha bit 32 na mwisho itakuwa katika folder la droid cam ndani ya folder hilo ndo utakuta kuna program yako hii mwambie yes install hapa nashusha nini hapa nashusha program ambayo itanisaidia mimi kutumia kamera yangu ya simu kupigia picha kwenye kompyuta. Kompyuta yangu inaelekea kamera kupitia simu. Na iwezesha itumie kamera ya simu kwenye mambo yangu kila siku. Kwa sababu nishashusha program ifungue. Sasa kuna sharti gani? Kisha funguka ina sehemu tatu. Ina sehemu ya Wi-Fi na uzuri wake ina sehemu ya USB na ina sehemu ambayo wewe mwenyewe unacreate connection. Ukitenda kwenye Wi-Fi kama unatumia Wi-Fi tutumia Wi-Fi. Si tanza na Wi-Fi, ni hapa na Wi-Fi. 
kama unatumia USB chagua USB, weka USB yako kwenye kompyuta hakikisha driver zote za USB zipo kompyuta yako itasoma kamera ya simu. Okay, kwenye simu unahitajika ni fanya nini? Kwenye simu inahitajika pia ni ishushe program hii. Eh? Nitafungulia simu hapo ione. Kwenye simu program ipoje? Program yangu hapa. Kwenye simu hii ni simu yangu. Nitaenda kwenye hiyo program ambapo inaitwa Droid. Mimi nimeweka hapa. Picha yake ni hapo. Umeona? Inaitwa Droid camera. Na ipataje? Raisi tu spade tabu. Ingia is Play Store. Huko andika katika search Droid camera itakuja umeona imeandikwa Droid cam wireless web camera bonyeza ndio hiyo hiyo ya mwanzo kabisa Droid cam wireless web camera DV47 apps ishushe ukisha ishusha ifungue kwanza ifungua Nikifungua hii program katika kompyuta itanigea IP. Kuna sehemu inaandikwa Wi-Fi IP. Hiyo IP ambayo utapewa iandike kwenye sehemu ya IP. Ukishaandika bonyeza start. Kama unataka utumie na sauti ya 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 simu, hakikisha na bonyeza audio ili irekodi na mic. Kwa sababu kawaida lazima urekodi video na mic. Bonyeza start. Isubirie Kamera yako hiyo inafanya kazi hivi sasa. Kamera yangu hapa na hii ni shasha yangu na hiyo ni ile program ambayo nilikuwa naitumia. Okay. Nini game back? Tayari ushashusha kamera. Sasa hivi naenda katika mitandao yote ambayo inahitaji kamera, hautokuuliza tena kamera wala hautoambiwa eti hauna kamera. Mimi nafungua tena WhatsApp yangu hapo. Na bonyeza sehemu ya kamera. Ah. Anambia hello, ajanambia tena ujumbe ule. Anambia unatumia Droid Camera Source. Mambia hello. Good. Ni hapa. Hello. Ah unataka nipige picha? Nitapiga picha. Take a photo. Nikaendeleza photo ambayo ipo katika mfumo wa 3D. Kima ajabu kabisa. Tumeiona? Mimi sitaki nitumie kamera hii ya nyuma ya simu. Nataka nitumie kamera mbele. Kata connection, ndio kwenye Droid. Ingia kwenye Droid. Lazima nikata connection, ingia kwenye setting. Katika setting katika upande katika camera ingia mwambie nataka front camera umeona mimi nimeingia wapi mimi nimeingia hapa camera hapa 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 nataka front camera chagua front maana kamera mbele sasa hivi ukipiga picha tapiga kupiga kamera mbele nikiweka back tapiga picha kupitia kamera ya nyuma ukishamaliza basi toka kamera yako yapo keyboard ya. Usisahau. NK nuki mvuka mbele turning lengo la kufanya uwe modern professional. Kuna mtu ananiuliza swali. Sasa mimi labda sina wifi na kuaje? Vizuri tu. Swali lako zuri nimeipenda nimeipenda nimeipenda. Chukua waya USB. Tumia internet ya kwenye simu kwenye kompyuta. Tumesoma. Kama ujui namna gani unaifanya simu yako kuwa modem ya kompyuta ingia katika somo ile hapo kasome alafu ikisha connect andika ip na utokea kwenye program kwenye simu kwenye the start itawaka usijali kuna njia nyingine yes kama una drivers zisotosha katika kompyuta yako tumia usb ya kawaida basi na taja connect internet sio kanambia oh sina mimi sina net stick kitu gani stick kitu gani bonyeza connection na kazi yako Okay.